でまた駅から降りたんですかねまた違う駅に着いたのかなここは何ていう駅なんでしょうかどうもかった。ちょっと見覚えがあるような気がしますねここは一体どこもしかするとこれはモナコじゃないのかなモナコかニースかって感じでフランスに入ってきたようでございますねこれはモナコですね間違いなくモナコでございますこの1年前の3月に車で来ておりますねモナコに今度は列車でやってきました2回目のモナコでございます今回は車を持っていないのでですねこういうエレベーター公共エレベーターを使ってですね斜面のみ斜面の街並みを登ったり下ったりしながら歩き回るんですね薄暗いですねもう夜ですねホテルにチェックインしてからの夜のお散歩でございます街明かりが綺麗ですね船がたくさん止まっておりますフルボケた教会とか木がねありますね車の音が響いておりますちょっとぼやけた映像ですね F1 の道だったんじゃないでしょうかね赤い屋根が目立ちますね本当に錆びれ方が美しい街並みでございますそしてまた駅にやってきたようでございますねまた列車に乗りますねかっちょいい列車がいいねこういう列車に乗ってみたいよね哀愁漂うような感じで列車が走り去って小さく消えていきますちょっとこじんまりしたような駅ですねプラットホームの高さも低くてねうんモナコの駅はこんな感じなんですね結構人がたくさん待っているね狭いしいい感じの電気機関車にステンレス製の車体を<音声>そして今度はニースにやってきましたねこのねステンレスのね車体美しいね<音声>ニースから TGV に乗ってるねこれはニースの駅から出発いたしますドーム型のね駅がね上の窓がねちょっと明るいなん,なんかも美しい駅だねニースニースなんとかっていう駅ですねポンパンですよ真夏のフランス T チップ V 新幹線の旅の始まりでございますニースはコートダジュールにあるアルブ・マリティーム県の県庁所在地でありますねアンジュワンの小石の多い海岸沿いにありますということでございます TGV から TGV を見ておきます昔の TGV はねオレンジ色なんですけどもねこの頃は銀色でございます
海が見えておりますねビーチでございます車と人と海と砂浜の景色を見ながら列車 TGV がゆっくりと地中海沿いに走っておりますキャンプなんでもない真夏の地中海ビーチでございますまさにバカンスですねこれはアービー Abingo, Abignon, ですね。Abignon, Abignon はフランス南東部にあるプロバンス地方の都市でロール川沿いに位置しておりますね。その駅でちょっとなんか食べてましたね。駅駅前でございます。うん、駅前のお散歩でございます。そしてまた T チップ一的なものに乗るね今度はオレンジ色でございますねまたこれは違う駅なのでしょうかね一体どこに君は来たのかなあ全然思い出せません海ですかこの向こうはどこに君は向かっているのかな海じゃないね川かえー、今回の説明はですね、よちつまのヨーロッパ旅さんということで、1997年の夏に行った時のね、データを紹介します。えー、ここに中華、中華人民共和国って書いてあるのはトランジットですってですね、今回は香港でトランジットをしたというと、香港特別行政区ですね。まあ中国入国はしてないんですけども、一応16カ国目ということでね、人生2回目の中国でございますね。1年前の4月に来ておりますね。で、そのまま乗り換えて、スイスですね。スイスは、前にも来て,来ておりまして、10カ国目の国でございます。で、チューリヒ。ね、1年前の3月ぐらいにです、ね、車で来てね、えー、中立飛行の湖畔で車中泊したその後1年と春から夏になる3ヶ月ぐらい1年3ヶ月後ぐらいに来ているわけですねで最初は、ね、行,き行き当たりばったりで,です、ね、空港に駅がくっついていて地下,地下の駅がついていてそこからねパスを使ってですね、適当に電車に乗ったらですね、中央駅北の方に行ってですねビン、ビンターツールという駅で降りたんですね。そしてまた適当に来た列車に乗ったらですね、今度、シャフハウゼンという駅に持って行きましたね。なんかね、ライン側、ドイツの国境と近いところのにあるライン側のね、すごい流れのいい、まあ、涼しい場所でしたね。観光客もたくさんいるみたいな感じのねそうなんですよこの時はねこの時はもうねドイツに来てるような気分だったんですけど正確,に正確にはドイツには来てなかったみたいですねシャーフシャフハウゼン州っていうところちょっとねドイツの方にいてパッタスイスの領,領土みたいなところに行ったんですねそこから一気に列車に乗ってですね注意費を貫いて南に向かったんですね
して、えー、っとですね、ミラノでございます。イタリアのミラノの近くで泊まったんだと思いますね。前回、この、えー、春にね、同じ年の春に来た時は、このミラノからね、ちょっと用事があったので、いきなりヨーロッパから東京に帰ってきちゃって、その旅の続きがね、ここから始まるみたいな感じになっております。そして次の日ね、列車に乗って、ラッツウォッシュ、ラッツウォッシュっていうのはローマもあるようなところなんですけど、ローマ圏内に入るんですけど、手前の海岸のチビタベキア、チビタベキアというところで降りたんですね。から船に乗ってイタリアの中にあるサルディーニャ島に渡りましたね。夜行船だったと思いますね。サ,サルディーニャジッチ州ですね。で、南端のカリアリー県、カリアリー県、カリアリー県のカ,カリアリアで上陸したんですね。そしてですね、小さくなっちゃうんだけどカカリア、カリアリ県のカリアリというところで上陸して、でそのまま夜行線で降りたので朝着いたわけですね。そして、えー、列車に乗ってですね、オリスタノ、オリスタノっていうオリスタノ、オリスタノ県。オリスターノっていうところに行ったわけですねそしてこっからサッサリー県っていうところに入ってオッツエリーっていうところを通っていくわけですねそしてサッサリー県をずっと進んでいって、えー、オルビアなんかねこの辺でもしかしたら止まってだからちょっと忘れちゃいましたねちょっと記憶が曖昧なんですけどオルビアというところまで行ってそして北の端っこまでバスで移動したんじゃないかなサンタ・テレーザ・ガルーラっていうところまでバスで移動したんだと思いますそしてコルスで船に乗るんですねこっからねフランスなんですよ今まではイタリアだったんですけども船に乗って、えー、とフランスのコルシカ島に渡っていくんですねコルス地方公共団体というコルス地域圏コルスでシェット圏っていうところに入っていくんですねで上陸した場所がボニファシオこれね、高いホテルに泊まったんですよ、1万2000円ぐらいのところね。ロフトにベッドとお風呂があるみたいなね。で、そのまま次の日ですね、えー、とバスに乗って、えー、アジャクシオ、アジャクシオっていうところまで行ったんですね。オルスでシュット圏。そして列車に乗って、オートコルス県っていうところのバースティアっていうところに行ったんですねそこから船に乗ってイタリア本土ここがフランスだったんですけど上陸したところがイタリアでございますイタリアのピサの南のところにですねリボルノ県がありましてリボルノセントラル駅から列車に乗ったんですねトスカーナ州でございますでここからのねルートがねちょっと曖昧なんですよフィエンツェとミラノに経由してジェノバーを経由して次のところにモナコに行ったのかちょっとここはねちょっとあやふやなんですけども多分ねジェノバでね一泊したんじゃないかなと思うんだけどねちょっとここは曖昧でございますそして次の日ですね、モナコに行くんですね、列車でね。モナコ市内で泊まると
1年前の3月にもレ,、えー、レンタカーで来ておりますけど今回は列車で来たというでフランスのニースニースフランスのニースですね、えー、次の日ね旅をしてニースからね TGV に乗ったんじゃなかったっけかなプロバンスアルプコートダジュール地域圏アップルマリティーム圏ねそしてそのままずっと移動してですね TGV に乗ってボクリューズ圏のボクリューズっていうところを通ってそこのアビニアビニョンアビニョンっていうところで TGV から TGV に乗り換えたんですねネズミ色の TGV からオレンジ色の TGV に乗り換えましたそしてオクシタニー地域圏のエロー圏エロナ圏ねモンペリアで TGV から普通のやつに乗り換えたんだね多分ね記憶が曖昧なんですけどねそしてですねピエネオリアンタル圏のペルペルピニャンペルピニャンというところで止まったと思いますえー、とそして次の日にですね列車に乗ってセルベールというところまで行って乗り換えるんですよでこの先がス,スペインになるんですよスペインスペインの、えー、とカ,タカタルニャ州のアールテンポルタっていうところのポルトボポルトボっていうところがスペインの最初の駅ですねここでまた乗り換えたのかなそしてバルセロナに行ったわけですねバルセロナカタ,カタルニャカタニャカタルニャ州のバルセロナ県にあるバルセロナですねなんかロ地下鉄みたいなロープウェイとかに乗ってねあオリンピックのスタジアムとか見たみたいですけどね他の上からサクラダ・ファミリアとか見てでえー、っとその日のうちに列車に乗って、えー、マドリードに行ったわけですねマドリード県のマドリードでマドリードで泊まったみたいですねで次の日ねマドリードからまた列車に乗って途中通過駅がねちょっと曖昧なんだけどもカスティリアカスティリアイレオン,レオン州のバリアドリッド県のメリナーデルカンポという駅で泊まってるところがそうでねここじゃないかなと思ったんだけど最近のね、えー、Google のマップ見るとね駅がね回収されて新しくなっちゃってですね同じ駅なのかちょっと不安なんですけどね時刻表通りだとそんな感じになっております昔の時刻表を持ってますねですねそしてですねそのまま列車はですねバスク州バスク州に入っていってアラバ県アラバ県のビクトリアと駅でねなんか夕飯を食べてるみたいなんですよねちょっとねこれもねちょっと微妙なんですけどね多分その駅だと思うんだけどそしてそのまま夜に着いてまた夜列車に乗ってですねバスク州の中のギプスコア県のサンセバスチャンというところにね前車で来た印象的なスペインの端っこの街なんですけどここで泊まったみたいなんですよねで次の日は、えー、と列車に乗って国境の駅まで行ってですね、えー、パスク州のキプスコア県ねイルンという駅まで行って国,国際列車が走ってなくてですね時間帯的に歩いて国境を越えてアンダーアンダイエというところまで行
って列車に乗ったんですねフランスのピエネ・アトランティック圏フランスヌーベル・アキーテーヌ地域圏なんですねそして TGV に乗って一気にパリまで移動しましたねパリのモンパルナス駅でそしてパリ観光もちょっとしたみたいでえー、とねセーヌ川で船に乗ったりあのエフェルトに行ったりなんかしてましたねこれはねちょっとねはいそしてパリ北駅パリ北駅からユーロスターに乗っておりますねカレードファンタ駅とかねいろんなところを通っていってイングランドに入っていってロンドンですねロンドンのウォータール駅まで行ったわけですねイギリスイングランドのイギリスグレートブリテンおよびアイルランド連合王国のイングランドのロンドンでロンドン観光して泊がしてヒースロー空港から香港でトランジェットして成田に帰ってくるという感じですねそんな感じの旅でございます